Bonjour, ici Mia d'Actualité Télé-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler de Destin Croisé, la version française de The Driftless Area, un drame américano-canadien en version DVD. Ce film est réalisé par Zachary Sluzer et met en vedette Anton Yelchin, Zoe Deschanel, John Hawks, Alicia Shawcat, Aubrey Plaza, Frank Langella et Sierra Hinz. La production est distribuée par Sony Pictures Home Entertainment et la date de sortie du magasin du DVD est le 26 avril 2016. À la suite du décès de ses parents, Pierre, interprété par Anton Yelchin, revient dans sa ville natale où il rencontre par coïncidence la charmante et mystérieuse Stella, le personnage de Zoé de Chanel. Pierre tombe rapidement amoureux de la mystérieuse Stella qui finit par partager avec lui son secret étrange et possiblement même surnaturel. Tandis que leur relation devient de plus en plus sérieuse, Pierre se retrouve dans une fâcheuse situation avec un dangereux criminel qui a brusquement changé le cours de la vie de Stella. Pierre réussira-t-il de résoudre le mystère qui est Stella et de l'aider malgré le danger? The Driftless Area est basé sur le livre de Tom Drury du même nom qui est sorti en 2006. L'auteur a également coécrit le scénario du film. Le rythme du film est un petit peu trop lent, mais je pense qu'il est représentatif du rythme de vie et l'atmosphère dans les petites villes et n'intervient pas vraiment avec le flux du film. Et les thèmes principaux sont la vie dans une petite ville, le destin et les coïncidences qui arrivent dans la vie. Et effectivement, il y a beaucoup de coïncidences dans le film au point où j'ai commencé à me demander si les personnages allaient devoir participer dans l'histoire ou si tous les problèmes allaient se résoudre tout seuls. Ceci dit, j'ai définitivement regardé des films pires où le scénario était moins original et les acteurs étaient moins bons. Donc, The Driftless Area n'est pas si pire. La petite ville de Pierre se trouve au milieu de la forêt, donc il y a quelques scènes très pittoresques. Et les acteurs même s'ils ne brillent pas avec leur habileté, sont faciles à regarder et à croire. J'ai été surprise de revoir Anthony Elchin, que j'ai vu pour la première fois dans la série Criminal Minds, où il jouait un des psychopathes de l'épisode. En fait, euh, son personnage dans The Driftless Area lui ressemble. Modeste et charmant, sans beaucoup de confiance en soi. Par contre, je préfère Joey Deschanel dans les rôles plus comiques, tels que 500 Days of Summer ou la série New Girl. Donc, en fait, dans les films et séries plus humoristiques, car je trouve qu'elle peut mieux exprimer sa personnalité dans ses rôles. Euh, les différentes pistes sonores incluent français Dolby Digital 5.1, anglais Dolby Digital 5.1, japonais Dolby Digital 5.1, portugais Dolby Digital 5.1 et espagnol Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en français, anglais, anglais pour les malentendants, espagnol, portugais, ainsi que chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais et coréen. Le format de l'image est panoramique anamorphosé 2.40 par 1. Il y a un seul supplément qui est disponible avec une piste sonore en anglais et avec des sous-titres en anglais, chinois, espagnol, japonais, portugais et coréen. Donc, il n'y a pas de piste sonore en français et il n'y a pas de sous-titres en français. Making the Driftless Area nous amène derrière les coulisses pour voir plusieurs détails quant au tournage du film, incluant des entrevues avec l'équipe qui a travaillé sur le film et les acteurs. Le supplément est intéressant et les autres vues sont également très intéressantes. En conclusion, Destin Croisé ou The Driftless Area est un drame plein de mystères et coïncidences qui vous fera penser au destin et aux impossibles coïncidences qui arrivent dans la vie. Je vous invite à chercher le DVD qui est disponible au magasin depuis le 26 avril 2016. C'était Mia, merci et bon visionnement!